केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 3 मई तक जारी रहने वाले लॉकडाउन के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन में 3 मई तक लॉकडाउन जारी रखने की घोषणा की थी और बुधवार को जारी इस गाइडलाइंस का भी जिक्र किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा था कि 20 अप्रैल तक तो बहुत ही शक्ति से लॉकडाउन का पालन किया जाएगा लेकिन अगर हालात बेहतर हुए तो उनके अनुरूप 20 अप्रैल के बाद कुछ राहत दी जाएगी पीएम मोदी ने कहा था कि इस सिलसिले में गृह मंत्रालय एक विस्तृत गाइडलाइन जारी करेगा अब ये गाइडलाइन जारी हो चुकी है तो इसकी मुख्य बातें जान लेते हैं रेल मेट्रो सड़क और हाईवे यात्रा तीन मई तक बंद रहेंगे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सभी दफ्तर खुले रहेंगे शॉपिंग मॉल सिनेमा घर ऑडिटोरियम खेल परिसर स्विमिंग पूल मनोरंजन पार्क बार जिम रेस्टोरेंट वगैरह भी बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज और सभी शिक्षण संस्थान भी तीन मई तक बंद रहेंगे लेकिन संस्थानों एकेडमिक सेशन को मेंटेन करना होगा इसके लिए वे ऑनलाइन क्लासेस का सहारा ले सकते हैं इसके लिए दूरदर्शन और दूसरे शैक्षणिक चैनलों की भी मदद ली जा सकती है मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च और किसी भी तरह के धार्मिक स्थल पूरी तरह से बंद रहेंगे इसके लिए किसी भी तरह के धार्मिक आयोजन की अनुमति नहीं होगी शादी विवाह सार्वजनिक कार्यक्रम सामाजिक उत्सव सांस्कृतिक कार्यक्रम सेमिनार राजनीतिक कार्यक्रम कॉन्फ्रेंस खेल आयोजन सभी चीजों पर पाबंदी लगी रहेगी अंतिम संस्कार में 20 लोगों से ज्यादा लोगों को शामिल होने की अनुमति नहीं होगी सार्वजनिक जगह पर फेस मास्क पहनना या किसी भी तरह चेहरे को ढकना अब अनिवार्य कर दिया गया है बीडीएस फिल बीडीएस फल सब्जी दूध दवा राशन गोश्त मछली की दुकानें खुली रहेंगी बैंक और एटीएम खुले रहेंगे शेयर बाजार खुली रहेंगी लेकिन लोगों की परेशानियों को देखते हुए 20 अप्रैल से कुछ चीजों में ढील दी जाएगी खेती हार्टिकल्चर कृषि से जुड़े गतिविधियों को शुरू करने की इजाजत दी जाएगी मनरेगा वर्करों को काम करने की इजाजत होगी लेकिन उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करना होगा खेती से जुड़े सामान कलपुर जे सप्लाई चेन से जुड़े काम किए जा सकेंगे दवा बनाने वाली कंपनियां और मेडिकल उपकरण बनाने वाली कारखाने खुल सकेंगे चाय कॉफी और रबर प्लांटेशन को अधिकतम 50 फीसदी कर्मचारियों के साथ काम चलाने की इजाजत होगी तेल और गैस सेक्टर से जुड़ी गतिविधियां जारी रहेंगी पोस्टल सर्विस जारी रहेंगी पोस्ट ऑफिस खुले रहेंगे और गौशालाएं और जानवरों के शेल्टर होम खुले रहेंगे हाईवे के ढाबे ट्रक रिपेयर करने वाली दुकान सरकारी काम से जुड़े कॉल सेंटर्स खुले रहेंगे इलेक्ट्रीशियन आईटी रिपेयर वाले प्लम्बर मोटर मैकेनिक कॉर्पोरेटर और इसी तरह के स्वरोजगार वाले लोगों को काम करने की इजाजत होगी लेकिन ये सारी छूट कोरोना के हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोगों को नहीं दी जाएगी तीस अप्रैल से ग्रामीण इलाकों में चल रहे उद्योग धंधों को खोलने की इजाजत होगी लेकिन इसके लिए उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करना होगा किसी भी राज्य सरकार केंद्र शासित प्रदेश को इन गाइडलाइंस को किसी भी तरह से नजरअंदाज करने की अनुमति नहीं होगी अलबत्त राज्य या केंद्र शासित प्रदेश चाहे तो अपनी स्थानीय जरूरतों के अनुसार लॉकडाउन को और भी ज्यादा सख्त बना सकते हैं